আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর আমিও খুব ভালো আছি বন্ধুরা ফরেস্ট স্কুল ভিডির নতুন একটি এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগতম বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব মার্কেট কারেকশান অথবা রিটেসমেন্ট কাকে বলে কারেকশান এবং রিটেসমেন্ট একই জিনিস এবং আমরা শিখব সাইড ওয়ে তো বন্ধুরা ফরেক্স মার্কেটের রিটেসমেন্ট বা কারেকশান এবং সাইড ওয়ে খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার এই বিষয়ের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হওয়া আপনার একান্ত প্রয়োজন এ বিষয়ে যদি ধারণা থাকে তাহলে হয়তো বা আপনার ফরেক্স ট্রেডিং আর একটু সহজ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আপনারা দেখছেন ফরেক্স স্কুল বিডি আসুন নতুন কিছু শিখি নতুন কিছু করি তো চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন অসংখ্য অগণিত ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ এখানে আপনি শুধুমাত্র ফরেক্স রিলেটেড টিউটোরিয়াল পাবেন তো বন্ধুরা আমরা অনেক দিন যাবৎ মেন্টালি টিউটোরিয়ালগুলো দিচ্ছিলাম সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের উপরে তো যাতে সাইকোলজিক্যাল ট্রেট প্রবলেম আছে তারা আপনার সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট এর যুগান্তকারী ফর্মুলা এই টিউটোরিয়ালটি দেখতে পারেন এছাড়া আপনি এখান থেকে আরেকটি টিউটোরিয়াল দেখতে পারেন সেটা হলো ফরেক্স থেকে আয় হবে দশ প্রতিদিন এই টিউটোরিয়ালটি দেখতে পারেন তাহলে আপনার সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমটা দূর হবে এছাড়া আপনি মানি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এই ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন চমৎকার একটি টিউটোরিয়াল তো বন্ধুরা আমরা চলুন আমাদের মূল টিউটোরিয়ালে ফিরে যাই বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব কারেকশান সাইডওয়ে এবং কারেকশান এবং সাইডওয়ে নট এবং অথবা রিটেসমেন্ট যাই বলি না কেন দেখেন বন্ধুরা আমরা মান্থলি একটা চার্ট ওপেন করলাম এই চার্টটি হলো ইউরো ইউএসডি তো এখানে আমরা একটা ট্রেন লাইন আঁকবো ট্রেন লাইন সম্বন্ধে সবারই কম বেশি সূক্ষ্ম ধারণা আছে তো এটা সম্বন্ধে আর ধারণা দেওয়ার কিছু নেই তো এখানে দেখুন আমরা কি করেছি সুন্দর একটি ট্রেন লাইন এঁকেছি ঠিক আছে তো এই ট্রেন লাইনটি দ্বারা আমরা একটা নির্দিষ্ট ওয়ে পেলাম সেটা হলো আমার ইউরো ইউএসডি চার্টটি এই মুহূর্তে এইটুকু অন্তত ডাউন ট্রেন্ডের দিকে আছে ঠিক আছে তো ডাউন ট্রেন্ডে মার্কেটে মার্কেট কখনো কখনো কারেকশান হয়ে থাকে আপ ট্রেন্ডের ক্ষেত্রেও সেম ঘটনা ঘটে আমরা দেখব পর্যায়ক্রমে তো দেখুন এখান থেকে যদি আপনি ট্রেনটি স্টার্ট ধরেন তাহলে এখানে মার্কেটটি নেমে গেছে এবং পুনরায় মার্কেট কিন্তু ব্যাক করছে এখন এই যে নেমে এসেছে মানে কি সে ট্রেন্ডের পক্ষে মুভ করেছে এবং উঠে গেছে মানে সে ট্রেন্ডের বিপক্ষে মুভ দিয়েছে অথবা কারেকশান হয়েছে অথবা রিটেস করছে ফরেক্স মার্কেটের এটা একটা চিরাচরিত ধর্ম যে মার্কেট নামবে আবার উঠবে আবার নামবে আবার উঠবে এটাই এটা কি বলে কারেকশান অথবা রিটেসমেন্ট ঠিক আছে ধরেন এখান থেকে মার্কেট নামছে নেমে আবার উঠছে দেখুন আবার নামছে আবার উঠছে আবার নামছে আবার উঠছে আবার নামছে আবার উঠছে আবার নামা শুরু করছে ঠিক আছে তো এটা হলো কারেকশান মার্কেট বারবার কারেকশান করছে কিন্তু ওভারঅল সে তার ট্রেনটাকে কন্টিনিউ করছে ঠিক আছে তো মানুষ এই জন্য সবসময় ট্রেন্ডের পক্ষেই থাকে ঠিক আছে আচ্ছা ট্রেন্ডের পক্ষে যখন থাকে তাহলে এখানে মানুষ বিভিন্নভাবে ট্রেড করে থাকে সেই ট্রেডগুলা অনেকের হতে পারে সুইং ট্রেডিং এই ট্রেডের ভিতরে এই জায়গার মধ্যে থেকে সুইং ট্রেডিং বের করে কেউ আপনার রিটেসমেন্টে ট্রেড করে মানে টপ বটমের ঠিক আছে কেউ কারেকশান মার্কেটে ট্রেড করে এক এক জনের এক একটা সিস্টেম সিস্টেম অনুযায়ী তারা আগায় তো আমরা এটা শিখলাম যে রিটেসমেন্ট ডাউন ট্রেন্ডের ক্ষেত্রে কিভাবে মার্কেট পুনরায় ব্যাক করে এবং কারেকশানটা কিভাবে আসে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা শিখব আপার টাউনে যদি মার্কেটটা এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে সেক্ষেত্রে করণীয়টা কি আপার টাউন আপার ট্রেন্ডের একটা ট্রেন্ড লাগে বন্ধুরা দেখুন এখান থেকে যদি আমরা মার্কেটটিকে ধরি ঠিক আছে তাহলে আপনি আর আমি খুব আরামসে দেখতে পাবো যে মার্কেটটি উঠতেছে নামছে উঠতেছে নামছে আবার উঠছে আবার নামছে আবার উঠছে আবার নামছে এভাবে ওভারঅল কিন্তু মার্কেটটি 
সে তার আপার কন্টিনিউ করে গেছে ঠিক আছে এই যে আপ লাইনটি সে ঠিক রেখে গেছে তো এটাকে বলা হয় আপ ট্রেন্ড মার্কেট তার ট্রেন্ড বজায় রাখছে ঠিক আছে তো ট্রেন্ড বজায় রাখার কারণে বারবার মার্কেট কারেকশান হয়েছে আবার মুখ দিছে ঠিক আছে কারেকশান হয়েছে আবার মুখ দিছে এটাকে বলা হয় রিপ্লেসমেন্ট বা কারেকশান এখন বন্ধুরা এগুলো কেন হয় আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে তো প্রথমে খুব সহজ উত্তর হলো এটা মার্কেটের একটা খুব স্বাভাবিক বিষয় আচ্ছা নেক্সট যে বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো ধরুন এই লেভেল থেকে কেউ একটা বাই করলো এবং এই লেভেলে তার টেক প্রফিট থাকলো ঠিক আছে তো এখান থেকে এন্ট্রি নিয়ে এখানে বায়াররা বের হয়ে গেল তো বায়াররা বের হয়ে যাওয়ার কারণে এই লেভেল থেকে বায়াররা বের হয়ে যাওয়ার কারণে তখন এখানে সেলারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল সেলার থাকলো তখন মার্কেটটা সেলের দিকে প্রেশার পড়ে তখন মার্কেট কিছুটা নেমে যায় ঠিক আছে নেমে যাওয়ার পরে আবার যখন এখান থেকে বায়াররা ইনক্লুড হয় সেলারদের সংখ্যা কমে যায় তখন সেলাররা আর মার্কেটটিকে কন্ট্রোল করতে পারে না তখন মার্কেটটি বায়ারদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে তখন মার্কেটটি কিন্তু পুনরায় আবার বায়ের দিকে মুভ নেয় ঠিক আছে এটা আপনার আমার জন্য হবে না এটা অনেক বড় বড় ট্রেডার আছে বিলিয়ন বিলিয়ন যারা ডিপোজিট করে তাদের একটা ট্রেডের ক্ষেত্রে এত বড় বিশাল ভূমিকা রাখে ঠিক আছে তো আপনি আপার ট্রেন্ড বলেন অথবা ডাউন ট্রেন্ড বলেন যে কোনো ক্ষেত্রেই বলেন না কেন মার্কেটের যে কারেকশানটা হয় এক্ষেত্রে আপনার যদি সেল মার্কেটটা কারেকশান হতে দেখেন সেল ট্রেড তাহলে মনে করবেন এখান থেকে সেলাররা বের হয়ে গেছে যে কারণে মার্কেট রিটেস করতেছে পুনরায় আবার যখন এখান থেকে বায়াররা বের হয়ে যাবে বা নতুন সেলার ইনক্লুড হবে তখন মার্কেট আবার ডাউনের দিকে মুখ দিবে তো মার্কেট আপারে যখন যাবে তখনও কিন্তু ঘটনাটি সেইমই থাকে ঠিক আছে এখন আসি বন্ধুরা আমরা সাইডওয়েতে তো সাইডওয়ের যে একটা বিষয় বন্ধুরা দেখুন এখানে আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন মার্কেটটা একটা বিগ সাইডওয়ে ক্রিয়েট করছে এখানে এবং সাইডওয়েটি খুব বড় মাপের সাইডওয়ে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই মার্কেটে যখন সাইডওয়ে কখন আসে এটাও আপনাদের জানা দরকার মার্কেটে যখন নতুন একটি ট্রেন্ডের সূচনা হবে তার আগে মার্কেট সাইডওয়েতে চলে যায় মানে নির্দিষ্ট একটা রেঞ্জের মধ্যে তার ওঠানামাটা সীমাবদ্ধ থাকে তো ডে চার্ট যদি আমরা ফলো করি এখানে দেখুন সুদীর্ঘ তেষট্টিটা ক্যান্ডেল সম্ভবত তেষট্টিটা ক্যান্ডেল এখানে আছে তেষট্টি দিন মার্কেট এখানে সাইডওয়েতে ছিল মানে ওয়ান পয়েন্ট পঁচিশ হাজার থেকে শুরু করে বাইশ হাজার সামথিংয়ের মধ্যে মার্কেটটা ঘোরাফেরা করছে তেষট্টি দিন যাবত তো এই মার্কেটে সাধারণত স্ক্যালপাররা বেশ সুবিধা নিয়ে থাকে ঠিক আছে যদিও এটা ডে চার্ট ছোট চার্টের জন্য প্রযোজ্য সেম বাট আমি আপনাদের বোঝানোর স্বার্থে এটা বোঝাচ্ছি তো এখানে আপনার মূলত স্ক্যালপাররা যারা স্ক্যালপিং করে তারা সুবিধাটা নিয়ে থাকে তো এখান থেকে মার্কেটে যখন বড় চার্টে ভালো সিগনাল আসে ঠিক আছে এই যে দেখুন এই যে দেখুন ঠিক আছে এগুলো বড় বড় চার্টে সিগনাল আসছে বিদায় মার্কেট সেলে গেছে ঠিক আছে উইকলি চার্টে দেখেন এখানে ভালো কারেকশান ছিল আপনার সেল ক্যান্ডেলের সংখ্যা বেশি মার্কেট সেলে গেছে তো এখানে বিভিন্ন অ্যানালাইসিস আছে সেগুলো আর আমি এখন বললাম না তবে ট্রেন্ড চেঞ্জ হওয়ার আগে মার্কেট সাইড ওয়েতে চলে যায় তো কিছুদিন সাইড ওয়েতে থাকার পরে হঠাৎ করে সে ট্রেন্ডটাকে চেঞ্জ করে ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়টা কারণ এখানে বায়ার সেলার বায়ার সেলারের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব শুরু হয় বায়ার ইনক্লুড হয় বায়াররা চাই উপরে নিতে সেলাররা চাই নিচে নিতে তো দুই গ্রুপের টানাটানির কারণে মার্কেটটা সাইড ওয়েতে চলে যায় তো যখনই একদিকে দুর্বলতা সৃষ্টি হয় সেদিকে এই মার্কেটটা বিপরীতে চলে যায় ঠিক আছে এখানের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে বায়াররা চায় নাই মার্কেটটা সেলাররা চায় নাই মার্কেট আর উপরে যাও বায়াররাও দেখছে যে এখান থেকে আর উপরে যাওয়া পসিবিলিটি নাই তো আমরা বের হয়ে যাই তখন দেখা গেল সেলারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মার্কেট চলে আসছে নিচে ঠিক আছে তো বন্ধুরা আপনি সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করলাম মার্কেট কারেকশান বা রিপ্লেসমেন্টটা কি এবং সাইডওয়েটা কি কীভাবে কাজ করে এর বিস্তারিত আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো একটি লাইক করবেন এবং কেমন লাগলো তা জানানোর জন্য একটি কমেন্ট করবেন আর ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা জয়েন করতে পারেন এছাড়া আমাদের একটি ইন্ডিয়া অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস আছে সে অ্যাপসটি ইনস্টল করলে আপনি যদি একজন ফরেক্স ট্রেডার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য চমৎকার কাজে দিবে 
আপনার একজন সহযোগী হিসাবে তো আমাদের অ্যাপসটি ইউজ করবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দরভাবে ট্রেডিং করুন সেই কামনা রইল আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ